அனைவருக்கும் வணக்கம் அரண் பன்னாட்டு தமிழாய்வு மின்னிதழும் அரண் தமிழ் அறக்கட்டளையும் இணைந்து செம்மொழி குறித்தான நாற்பத்தி ஒரு நாட்கள் தொடர்ந்து கருத்தரங்கம் சிறப்புற நடைபெற்றுக் கொண்டு வருகின்றது அந்த வகையிலே இன்று நாம் அனைவரும் கூடியிருக்கின்றோம் இந்த மகிழ்ச்சியான நன்னாளிலே இங்கு கூடியிருக்கின்ற அனைத்து பேராசிரியர் பெருமக்கள் ஆய்வு அறிஞர்கள் ஆய்வாளர்கள் துறை வல்லுநர்கள் மற்றும் தமிழ் ஆர்வலர்கள் பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து பல்வேறு ஊர்களிலிருந்து பல்வேறு பல்கலைக்கழகம் கல்லூரிகளிலிருந்து எங்களுக்கு ஆதரவு தந்து கொண்டிருக்க அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நாங்கள் நன்றி கூறி வருக வருக என வரவேற்கின்றோம் ஒவ்வொரு நாளும் திகட்டாத இன்பத்தை கொடுக்கின்ற இலக்கியத்தை பயின்று கொண்டு வருகின்றோம் யாருக்கே நாம் நாற்பத்தி ஒரு தமிழ் பேராசிரியர்கள் கிடைத்திருப்பார்களா என்றால் ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம்தான் இரு இருக்கவே இருக்காது அந்த வகையிலே நமக்கு நாற்பத்தி ஒரு பேராசிரியர்கள் நாற்பத்தி ஒரு இலக்கியங்கள் குறித்து மிக அருமையாக தொடர்ந்து நிகழ்வுகளை நடத்தி வருகின்றார்கள் அந்த வகையிலே இன்று நாம் நமக்கு முனைவர் முத்துசாமி ஐயா அவர்கள் இனியவை நாற்பது குறித்து நம் முன்னே பேசுவதற்கு வந்திருக்கின்றார் அவரை வருக வருக என வரவேற்கின்றேன் ஐயா அவர்கள் உதவி பேராசிரியராக சென்னையில் உள்ள தமிழ் துறையில் பச்சையப்பன் கல்லூரியில் பணியாற்றுகின்றார் ஏழு ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் மிக்க இவர் தேசிய மற்றும் பன்னாட்டு கருத்தரங்குகளில் நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஆய்வு கட்டுரைகளை வழங்கியிருக்கின்றார் மூன்று நூல்கள் எழுதிய நிலையில் வெளியிடுவதற்காக காத்திருக்கின்றன அது மட்டுமல்லாது தமிழக பள்ளி கல்வித்துறையின் புதிய பாடத்திட்டக்குழு உறுப்பினராகவும் தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியல் பல்கலைக்கழக பாடத்திட்டக்குழு உறுப்பினராகவும் மற்றும் பல கல்லூரி பாடத்திட்டக்குழு உறுப்பினராகவும் அவர் இருந்து வருகின்றார் இலக்கிய சோலை இதழ் சிறந்த ஆசிரியருக்கான விருதை இருமுறை இவரை இவருக்கு வழங்கி கௌரவித்துள்ளது இத்தக சிறப்பு வாய்ந்த பேராசிரியர் ஐயா அவர்களை வருக வருக என வரவேற்று இந்த செம்மொழி கருத்தரங்கை அவரிடம் ஒப்படைக்கின்றேன் நன்றி ஐயா நீங்கள் தொடரலாம் அனைவருக்கும் வணக்கம் அரண் பன்னாட்டு தமிழ் ஆய்வு மின்னிதழ் அரண் தமிழ் அறக்கட்டளை இணைந்து நடத்தக்கூடிய நாற்பத்தி நாட்கள் தமிழ் செவ்வியல் இலக்கியங்கள் குறித்தான தொடர் சொற்பொழிவு நாற்பத்தி ஒரு நாள் தொடர்ந்து நடைபெறக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியை இன்றைக்கு இருபத்தி மூன்றாம் நாள் மிக சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை தமிழ்நாடு அரசின் தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் பண்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு க பாண்டியராஜன் அவர்கள் மிகச்சிறந்த ஒரு உரையாற்றி தொடக்கி வைத்தார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை இந்த மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நிறைவுரையாற்றி முடிக்க வைக்க இருக்கிறார் நம்முடைய உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினுடைய இயக்குனர் ஐயா விஜயராகவன் அவர்கள் இரண்டு பெரிய தமிழறிஞர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய தொடக்கமாகவும் முடிவாகவும் உரையாற்ற உரையாற்றிய இருக்கக்கூடிய இருந்த இருக்கக்கூடிய நிலையில் இப்போது பத்து பாட்டு எட்டு தொகை நூல்கள் குறித்த பொழிவுகள் எல்லாம் முடிந்து இன்றைக்கு இருபத்தி மூன்றாவது பொழிவாக இன்றைக்கு இனியவை நாற்பது என்கின்ற தலைப்பில் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூலிலே பேச என்னை பணித்திருக்கிறார்கள் உலகமே ஒரு வைரசுக்காக நடுங்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு சூழலில் எல்லோருக்கும் அரசாங்கமே விடுமுறை அளித்து வீட்டுக்குள் பாதுகாப்பாக இருங்கள் என்று அரசாங்கத்தின் அலுவல்களும் சரி மற்ற எல்லா அலுவல்களையும் நிறுத்தி கொண்டு உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்ளுங்கள் என்று அரசாங்கம் மக்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்து ஓய்வெடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் தமிழ் சமுதாயத்துக்கு ஏதேனும் தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்கின்ற தீராத தாகத்தால் அரண் பன்னாட்டு தமிழ் ஆய்வு மின்னுதல் நாப்பத்தி ஒரு தமிழ் செவ்வியல் இலக்கியங்களையும் இந்த சூழலில் உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நல்ல அற்புதமான பணியை செய்து கொண்டிருப்பது என்பது உண்மையிலேயே போற்றுதலுக்கும் பாராட்டுதலுக்கும் உரியது நீங்கள் செய்யக்கூடிய அல்லது இந்த அரண் அறக்கட்டளையினுடைய நிறுவனர் பேராசிரியர் திருமதி பிரியா கிருஷ்ணன் அவர்களினுடைய இந்த உழைப்பு என்பது அவருடைய தனிப்பட்ட உழைப்பு அல்ல இது தமிழ் சமுதாயத்துக்கு நீங்கள் ஆற்றக்கூடிய மிகப்பெரிய பணி தமிழ் சமுதாயத்துக்கு நீங்கள் சேர்த்து வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு சொத்து என்றே நான் குறிப்பிடுவேன் ஏனென்றால் சாதாரண சூழல்களில் எல்லாம் தமிழுக்கு பணி செய்பவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் இருப்பார்கள் ஆனால் இந்த மாதிரியான ஒரு இக்கட்டான சூழலில் பொருளாதாரம் நலிவடைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் திருமதி பிரியா கிருஷ்ணன் அவர்கள் தமிழுக்கு செய்யக்கூடிய இந்த பணி என்பது உண்மையிலேயே போற்றுதலுக்கும் பாராட்டுதலுக்கும் வணக்கத்திற்கும் உரிய பணி என்ற அடிப்படையிலே அவரை வணங்கி மகிழ்வதில் நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஒரு நாற்பத்தி ஒரு தமிழுக்கா தமிழிலே பல்லாயிரக்கணக்கான நூல்கள் உண்டு ஆனால் தமிழை இன்றைக்கும் உலக செம்மொழி என்று நிறுவுவதற்கும் இந்தியாவில் அது செம்மொழி என்கின்ற தகுதியை பெறுவதற்கும் காரணமாக இருந்த நூல்கள் இந்த நாற்பத்தி ஒரு செவ்வியல் இலக்கியங்கள் பத்து பாட்டு 
எட்டு தொகை பதினெண்டு கீழ்கணக்கு சிலப்பதிகாரம் முத்தொள்ளாயிரம் இறையனார் கிளவியம் தொல்காப்பியம் போன்ற இந்த நாற்பத்தி ஒரு நூல்களையும் தொடர்ச்சியாக வரிசை மறை கால வரிசை இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பேராசிரியரை கொண்ட தமிழகத்தினுடைய எல்லா பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பேராசிரியர்களையும் இதில் இணைத்திருக்கிறார்கள் அவருடைய அந்த இணைப்பு முறையே உண்மையிலே பாராட்டக்கூடிய விஷயம் வேறு நானும் பல்வேறு க கல்லூரிகள் பல்கலைக்கழகங்களினுடைய அழைப்புதல்களை எல்லாம் எடுத்து பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் இப்படி ஒரு ஈக்குவாலிட்டிய கொடுத்தது யார் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு சமத்துவத்தை கொடுத்தது யாருன்னு சொன்னா அரண் பன்னாட்டு தமிழாய்வு மின்னுதல் மட்டும்தான் வேற யாரும் இப்படி கொடுக்கல ஒரே பல்கலைக்கழகத்துல உள்ள பேராசிரியர்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கிருவாங்க இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு பிடிச்சவங்களை போடுவாங்க ஆனா இவங்க மட்டும்தான் அதுல ஒரு ஜனநாயக முறையை கொண்டு வந்திருக்கீங்க அப்படிங்கறதுல எனக்கு உண்மையிலே நிகழ்ச்சியா இருந்துச்சு எல்லா பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பேராசிரியர்களையும் குறிப்பா அரசு கல்லூரி அரசு உதவி பெறும் கல்லூரி தனியார் கல்லூரி அதற்கு சுயநிதி கல்லூரிகள் எல்லா பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்கள் என எல்லா தரப்பு பேராசிரியர்களையும் இதில் இணைத்திருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட இணைப்பு முறையில் ஒரு பேராசிரியர்களை தேர்வு செய்து பேச வைத்திருக்கக்கூடிய முறையும் கூட உண்மையிலேயே மெய்சிலிருக்க வைத்தது அந்த அடிப்படையில் அரண் பன்னாட்டு தமிழாய்வு மின்னுதலுக்கும் மின்னுதலுக்கும் அதன் நிறுவனர் திருமதி பிரியா கிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை மீண்டும் ஒரு முறை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைக்கு பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்களில் இனியவை நாற்பது என்கின்ற தலைப்பில் என்னை பேச பணித்திருக்கிறார்கள் தலைப்பிற்குள் நுழையலாம் என்று நினைக்கிறேன் பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்களில் இனியவை நாற்பது இனியவை நாற்பது என்கின்ற தலைப்பு இந்த பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள் பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள் எப்படி நமக்கு இனியவையாக அமைந்திருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் நேற்றைய தினம் பேசிய இன்னா நாற்பது குறித்து பேசிய சென்னை ராணிமேரி மல்லிகாமியர்களினுடைய உரையை நான் முழுவதுமாக கேட்டேன் கலப்பிரர் காலத்தினுடைய ஒரு ஒட்டுமொத்தப்பது குறித்த செய்திகளை எல்லாம் அம்மையாரனுடைய மனிதர்கள் என சமூகவியல் அறிஞர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் குரங்கிலிருந்துதான் மனிதன் தோன்றினான் என்பது நாம் வரலாறாக படித்திருந்தாலும் கூட அறிவியலாக படித்திருந்தாலும் கூட சொல்லுகிறார்கள் தலாய்லாமாவிடம் ஒரு செய்தியை கேட்டார்கள் மனித இனத்தில் உங்களுக்கு மிகவும் ஆச்சரியப்படுத்திய விஷயம் என்ன மனித இனத்தில் உங்களை கவர்ந்த விஷயம் என்ன என்று கேட்டபோது அவர் அளித்த பதில் என்னை மிகவும் ஆச்சரியப்படுத்தியவனே மனிதன்தான் என்று குறிப்பிட்டார் ஏனென்றால் அவர் அதற்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிறார் அவன்தான் மனிதன்தான் பணம் சம்பாதிப்பதற்காக தன்னுடைய ஆரோக்கியத்தை இழக்கிறான் இழந்த ஆரோக்கியத்தை பணம் சம்பாதிப்பதற்காக தனது ஆரோக்கியத்தை முதலில் தியாகம் செய்கிறான் பிறகு இழந்த ஆரோக்கியத்தை திரும்ப பெறுவதற்காக சம்பாதித்த பணத்தை தியாகம் செய்கிறான் பிறகு நிகழ்காலத்தை அனுபவிக்க மறந்து எதிர்காலத்தை எண்ணி கனவுலகில் மிதக்கிறான் அதன் விளைவாக அவன் நிகழ்காலம் மற்றும் எதிர்காலத்தில் வாழ முடியாமல் தவிக்கிறான் தனக்கு இறப்பே இல்லை என்ற இருமா போன்று வாழ்கிறான் கடைசியில் வாழாமலே சாகிறான் என்று தலாயில்லாம குறிப்பிட்டார் தலாயில்லாம குறிப்பிட்ட இந்த கருத்து என்னவோ நம்முடைய நெஞ்சத்தில் எனக்கு தைப்பது போன்று இருந்தது இந்த கருத்தை நான் இனியவை நாற்பதை படிக்கிற போது எனக்கு இந்த கருத்து ஒரு வியப்பு கிட்டிருந்தது இந்த பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள்ல எல்லா விதமான செய்தியும் சங்க இலக்கியத்துல உள்ள சொல்லப்பட்ட செய்தியும் இங்க கொண்டு வந்திருக்கிறாரு இனியவை நாற்பதினுடைய அந்த பாதிப்பு பிற்கால இப்ப வரைக்கும் இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்போ ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் இலக்கியம் என்பது யாருக்காக படைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா அந்தந்த மக்களுக்காக வாழ் மக்களுடைய வாழ்க்கை முறைக்காக தான் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் குரங்கிலிருந்து தோன்றிய மனிதன் பல்வேறு பரிணாம வளர்ச்சியை காலந்தோறும் பெற்று வருகிறான் இவ்வளர்ச்சி ஒவ்வொரு இனக்குழுவிற்கும் வேறு வேறாக அமைய பெற்றிருக்கிறது மனிதனின் சிந்தனை ஆற்றல் வளர வளர பல்வேறு புதிய வினாக்கள் உருவாகுவது கட்டாயமாகவே இருக்கிறது கட்டாயமாகவே இருக்கிறது இவை மனித வளர்ச்சிக்கு ஒவ்வாத சில குணங்களை உருவாக்கிவிடும் சிந்தனையில நல்ல சிந்தனையும் இருக்கு கெட்ட சிந்தனையும் இருக்கு எப்படி நல்ல சிந்தனை உருவாகுது கெட்ட சிந்தனை உருவாரு ஒரே மனிதன் நல்ல நல்லதை சிந்திக்கிறதும் மனுஷன்தான் கெட்டதை சிந்திக்கிறதும் மனுஷன்தான் இந்த வாழ்க்கை என்பது ஒரு வட்டம் ஒரு சர்க்கிள் அப்படிம்பாங்க எப்படி சர்க்கிள் அப்படின்னு பார்த்தா சிந்தனை பெருக பெருக எண்ணம் உயரும் சிந்தனை பெருக பெருக எண்ணம் உயரும் எண்ணம் உயர உயர பேச்சு சுருங்கும் பேச்சு சுருங்க சுருங்க செயல் சிறக்கும் செயல் சிறக்க சிறக்க புகழ் கூடும் 
புகழ் கூட கூட பொருள் சேரும் பொருள் சேர சேர மகிழ்வு நிறையும் மகிழ்வு நிறைய நிறைய வாழ்வு மலரும் அப்படி திரும்பும் பாருங்க வாழ்வு மலர மலர மமதை ஏறும் மமதை ஏற ஏற பேச்சு விரியும் பேச்சு விரிய விரிய செயல் சுருங்கும் செயல் சுருங்க சுருங்க புகழ் குறையும் புகழ் குறைய குறைய செல்வம் கரையும் செல்வம் கரைய கரைய வாழ்வு இருளும் வாழ்வு இருள இருள சிந்தனை பெருகும் நல்லா பாருங்க தொடக்கமும் முடிவையும் கவனிச்சீங்கன்னா ஒண்ணு புரியும் சிந்தனை பெருக பெருக எண்ணம் உயரும் அப்படின்னு பார்த்தோம் கடைசியில பாருங்க வாழ்வு இருள இருள சிந்தனை பெருகும் அப்படின்னு ஆக சிந்தனை என்பது நல்லா நம்ம நல்லா இருக்கும் போதும் சிந்தனை தோன்றும் நல்லா இல்லாத போதும் சிந்தனை தோன்றும் எப்படிப்பட்ட சிந்தனை தோன்றும் என்பதுதான் இங்கே நமக்கு முக்கியமான செய்தி ஏன்னா இனியவை நாற்பது அதுதான் நம்முடைய இங்க முக்கியமான நோக்கம் அதற்காகத்தான் நான் இந்த சிந்தனை எந்த எப்படிப்பட்ட சிந்தனைகளை நம்முடைய பதினெண் கீழ்கணக்க நூல்கள் நமக்கு உணர்த்துகிறது என்பதுதான் இங்கே முக்கியமான ஒன்று அதற்காக இத பாருங்க மனித வளர்ச்சிக்கு இப்படி ஒவ்வாத சில குணங்கள் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் உருவாகுது ஒவ்வொக்கூடிய சின்னங்களும் குணங்களும் உருவாகுது ஒவ்வாத குணங்களும் உருவாகுது அவ்வாறு உருவாகக்கூடிய குணங்கள் மனித குலத்தினுடைய பண்புகள் சில நேரம் அப்படி ஆட்டுது இதற்கு ஒரு நெறி தேவைப்படுது ஒரு ஒரு மனிதன் வந்து தவறு செய்யும் போது அவனை திருத்துறதுக்கு ஒரு நெறி தேவைப்படுறது போல இப்படி ஒரு நெறி தேவைப்படுகிறது இதன் நோக்கம்தான் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அரை இலக்கியங்களின் தோற்றம் அப்படின்னு சொன்னா அதை மிகை அப்படி இல்லை அப்படின்னு மிகை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இதன் தோற்றம் தான் அரை இலக்கியம் ஆக குறிப்பாக அரை இலக்கிய அறிஞர்கள் மனித சமுதாயத்துக்கு தக்கன இது தகாதன இது அதாவது இனியன இது இனிய இனியன அல்லாதது இது அப்படின்னு குறிப்பிட்டாங்க அப்படி பிரிச்சதுல தான் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம இதெல்லாம் பார்க்க பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இனியன எது இனியன அல்லாதது எது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் இத பாருங்க இப்ப நேத்திய தினம் பேசின அம்மையார் அவர்கள் இந்த இனிய இனியன அல்லாதன அப்படிங்கறதெல்லாம் குறிப்பிட்டு சொன்னாங்க இன்னைக்கு இனியன என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா இந்த இனியவை நாற்பதுல நாற்பது பாடல்கள் அந்த நாற்பது பாடல்களையும் இப்ப அந்த பாடலினுடைய கருத்துக்களை நான் சேர்த்து சொல்லிடுறேன் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படிங்கறத மட்டும் இப்ப இத இவற்றை ஏன் அரை இலக்கிய அறிஞர்கள் தூக்கி பிடித்தார்கள் தூக்கி பிடிப்பதற்கு என்ன காரணம் மனித சமுதாயத்தினுடைய நோக்கம் பண்பட்டு வாழ்வதுதான் இந்த பண்பட்டு வாழ வேண்டும் என்பதுதான் அரை இலக்கிய அறிஞர்களுடைய முக்கியமான நோக்கம் இந்த பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள்ல பதினோரு நூல்கள் அற நூல்கள் ஆறு நூல்கள் அக நூல்கள் ஒரே ஒரு நூல் ஏழு நூல் ஏழு நூல்கள் அக பதினொன்னு ஆறு நூல்கள் ஒன்னு புறநூல் அக புறநூல் களவழி நாற்பது ஆக இந்த நூல்கள்ல பெரும் பகுதி பாருங்க அறநூலாகவே இருந்திருக்கு இந்த அரை இலக்கிய அறிஞர்கள் எல்லாம் சமூகத்தை தூக்கி பிடித்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னா காரணம் சமூகத்தை மக்கள் நன்கு வாழ வேண்டும் என்பதற்காக தான் அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இப்படி பண்ணியிருக்கிறாங்க இதற்காகவே மனித திருவள்ளுவர் தொட்டு நவீன கால இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய கவிஞர்கள் எழுத்தாளர்கள் வரைக்கும் அவருடைய பேச்சுகள் எல்லாமே இந்த அறத்தை ஒட்டியே எல்லா கருத்துக்களும் அமைந்திருப்பதை நாம் பார்க்க பார்க்க முடிகிறது இவற்றுக்கெல்லாம் மூலம் எது அப்படின்னு பார்த்தா சமுதாயம் தான் மூலமா இருக்கும் சமுதாயமும் இலக்கியமும் சம அளவு பாகுபாடு உடையது சமுதாயம் இல்லை என்றால் இலக்கியம் இலக்கியத்துக்கு அங்கே வேலை இல்லாம இலக்கியம் இப்ப ஒரு சமூகத்துல வாழக்கூடிய மக்கள் பக்குவப்படணும்னா அங்க இலக்கியம் முக்கியம் ஆக இங்க சமூகமும் இலக்கியமும் சம அளவு பாகுபாடு உடையது எந்த படைப்பானாலும் அவற்றின் பாடுபொருள் எதை ஒட்டி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா சமுதாயத்தை ஒட்டியே இருக்கும் என்பதை எல்லா இலக்கிய படைப்புகளிலும் காலந்தோறும் வந்த அத்தனை இலக்கிய படைப்புகளிலும் நம்மால் பார்க்க முடியும் ஒரு இலக்கியத்தை மேலோட்டமாக தெரிந்து கொள்வது என்பது வேறு ஆழமாக புரிந்து கொள்வது என்பது வேறு தமிழ் இலக்கியத்தை எல்லோரும் தெரிந்து கொள்கிறார்கள் எல்லோரும் தெரிந்து கொள்கிறார் தமிழ எல்லாருக்கும் தெரியும் தமிழ்நாட்டுல பிறந்து தமிழ் தெரியலனா தான் அது வந்து தமிழ் எல்லாருக்கும் தெரியும் தமிழ் ஆனால் எல்லோரும் புரிந்து கொள்கிறார்களா அப்படின்னு சொன்னா அதுதான் நம்ம யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் புரிந்து கொள்ளும் வாய்ப்பை பலர் பெறவில்லை என்பதுதான் இங்கே முக்கியமானது தமிழ் இலக்கியத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு அப்ப என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தா தமிழ் இலக்கியத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு தமிழ் இலக்கிய மரபை மட்டும் பயின்றால் போதாது தமிழ் இலக்கியத்தை புரிந்து கொள்ள தமிழ் சமூகத்தையும் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அறிஞர் காப்பா அரவானர் அவர்கள் எடுத்து சொல்வார்கள் அவருடைய கருத்து நாம் இனியவை நாற்பதை பார்க்கிற போது நமக்கு வித்தியாசமாக எனக்கு தெரிந்தது அந்த அடிப்படையில் அரவானருடைய கருத்து ஏற்புடைய ஒரு கருத்து என்ற அடிப்படையில் அவரை நன்றி பெருக்கோடு எண்ணி பார்க்கிறேன் நாலடி நான் மணி நாலு நாற்பது ஐந்தினை முப்பால் திரு கடுகம் கோவை பழமொழி மாமூலம் இந்நிலை சொல் காஞ்சியோடு ஏலாதி என்பவை கை நிலையவாம் கீழ்கணக்கு என்னும் தனிப்பாடல் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களை பாடுகிறது 
அதாவது நாலடியார் நான்மணி கடிகை இன்னா நாற்பது இனியவை நாற்பது கார் நாற்பது களவழி நாற்பது ஐந்தினை ஐம்பது ஐந்தினை எழுபது தினைமாலை ஐம்பது தினைமாலை நூற்று ஐம்பது கைநிலை திருக்குறள் திருகடுகம் ஆசாரக்கோவை பழமொழி நானூறு சிறுபஞ்ச மூலம் முதுமொழிக்காஞ்சி ஏலாதி என்பன தமிழ்ச பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள் இவை அனைத்தும் தமிழ் சமுதாயத்தினுடைய அறச்சட்டங்கள் என்று சொன்னால் அது மிக இல்லை இப்பாடலில் இந்த பழம் பாடலில் திருக்குறளை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா பன்னெண்டாம் இடத்தில் இந்த செய்யுள்ள அடிப்படையில பார்த்தோம்னா திருக்குறள் எத்தனாவது இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா பனிரெண்டாவது இடத்துல வச்சிருக்கிறாங்க திருக்குறள் அறநூல்களின் தலைமை நூல் என எல்லா தமிழறிஞர்களும் இன்றைக்கு சொல்றாங்க பனிரெண்டாம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு நூல் எப்படி இன்னைக்கு அறநூல்களினுடைய தலைமை நூலா இருக்க முடியுது அப்படின்னு சொன்னா எல்லா தமிழறிஞர்களும் அதை ஏத்துக்கிட்டாங்களே திருக்குறள் வந்து ஒரு உலக பொதுமுறை நூல் திருக்குறள்ல சொல்லப்பட்ட கருத்துக்கள் உலக முழுக்கும் உள்ள எல்லா மக்களும் ஏத்துக்கிட்டாங்க அதனால அது செய்யுள்ள வந்து பன்னெண்டாவது இடத்துல இருந்தா ஆனால் குறிப்பாக திருக்குறளுக்கு பின் தோன்றிய எல்லா இலக்கிய புலவர்களும் வள்ளுவரை உள்வாங்குவதில் முன்னிலையில் இருப்பதை நாம் உணர முடியும் கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டில் தோன்றிய தமிழ் முதல் காப்பியமான சிலப்பதிகாரத்தில் வள்ளுவனுடைய கருத்துரைகளை பல இடங்களில் இளங்கோ உள்வாங்கி இருப்பதை நாம் எல்லாம் பார்த்திருக்கிறோம் திருக்குறள் அறநூல்களில் முதன்மை தகுதியுடையது என்பதை மறு ஆய்வுக்கு உட்படுத்த வேண்டிய அவசியமே இல்லை எந்த சூழ்நிலையிலும் எந்த காலத்திலும் தோன்ற வாய்ப்பும் இல்லை என்று நான் கருதுகிறேன் அற அறிஞர்கள் வள்ளுவனை தூக்கி முன்னிறுத்த காரணம் எல்லா சமய கருத்துக்களும் இதன்பால் உள்ளதுவே காரணம் புத்தம் சமணம் சைவம் வைணவம் கிறித்துவம் இஸ்லாமியம் என அனைத்து மதத்தையும் உள்வாங்கிய ஒரு வடிவம் திருக்குறளாக இருக்கிறது பிற அற இலக்கியங்களில் சில குறிப்பிட்ட கடவுள் வாழ்த்து பாடல்கள் உண்டு ஆனால் திருக்குறளில் அந்நெறியை காண இயலாது ஏன் இனியவை நாற்பது இனியவை நாற்பதனுடைய அறிஞர் பூதஞ்சேந்தனார் கடவுள் வாழ்க்கையில் சிவபெருமான் திருமால் பிரமதேவனை முன்மொழிந்து பாடுகிறார் என்பதை நான் இந்த இடத்திலே குறிப்பிட்டாக வேண்டும் இனியவை நாற்பது நாற்பது வெண்பாக்களை கொண்ட நூல் கடவுள் வாழ்த்து தனி பாடலாகும் இவற்றில் எட்டாம் பாடல் மட்டும் பக்ரோடை வெண்பாவால் காணப்படுகிறது இன்னா நாற்பதனுடைய எதிரொலியாக இனியவை நாற்பது காணப்படுகிறது இன்னாத செய்திகள் நாற்பது விஷயத்தை சொல்லும் போது அப்ப இனிய செய்திகள் நாற்பது இருக்கணும் இல்லையா பகல்னு ஒண்ணு இருந்தா இரவுன்னு இருக்கணும் இன்பம்னு ஒண்ணு இருந்தா துன்பம்னு ஒண்ணு இருக்கணும் இல்லையா அது மாதிரி இன்னாத நாற்பதை பத்தி நேர சொல்லிட்டாங்க அது மாதிரி இனியவை நாற்பது பாருங்க இன்னாத நாற்பதில் ஒரு பாடல்ல நான்கு இன்னாத கருத்துக்கள் காணப்படுகிறது இன்னா நாற்பதுல ஒரு பாட்டுல நான்கு இன்னாத கருத்துக்கள் காணப்படும் ஆனால் இனியவை நாற்பதுல ஒரு பாடல்ல மூன்று இனிய கருத்துக்களே காணப்படுகிறது ஆயினும் விதிவிலக்கா ஒன்னாவது பாட்டு மூணாவது பாட்டு நாலாவது பாட்டு ஐந்தாவது பாட்டு ஆகிய நான்கு பாட்டுகள்ல மட்டுமே இந்த நான்கு வெண்பாக்கள்ல மட்டுமே நான்கு நான்கு கருத்துகள் காணப்படுகிறது இன்னா நாற்பதுல மாதிரி இதுல இந்த நாலு பாட்டு ஒன்னு மூணு நாலு அஞ்சு ஆகிய நாலு பாடல்கள்ல மட்டும் நான்கு கருத்துகள் காணப்படுகின்றன சரி இது இது ஒரு முக்கியமான செய்தி இனியவை நாற்பதுல இந்த நாலு பாட்டுல நாலு செய்தி இருக்கு இதுல இனியவை நாற்பதனுடைய ஆசிரியர் பூதம் சேர்ந்தனார் இந்த இவருடைய இந்த பூதம் சேர்ந்தனார் இவருடைய தந்தையார் பூதன் என்பவர் மதுரையில் தமிழ் ஆசானாக திகழ்ந்திருக்கிறார் ஒரு தமிழ் ஆசிரியர் ஒரு தமிழ் ஆசிரியருடைய பையன் நல்ல தமிழறிஞர் தமிழறிஞரா இருந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறது நமக்கெல்லாம் மிக்க மகிழ்ச்சியான ஒரு செய்தி இவருடைய தந்தையார் பூதன் என்பவர் மதுரையில் தமிழ் ஆசானாக திகழ்ந்திருக்கிறார் அதன் பொருட்டே மதுரை தமிழாசிரியர் மகனார் பூதன் சேர்ந்தனார் என்ற பெயரும் இவருக்கு சேர்ந்திருக்கிறது மதுரையை முன்னோட்டமாக கொண்டு முப்பத்தி ஏழு புலவர்கள் காணப்படுகிறார்கள் என டாக்டர் நா சஞ்சீவி அவர்கள் தன்னுடைய உரையிலே குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் மதுரையை முன்னோட்டமாக கொண்டு முப்பத்தி ஏழு புலவர்கள் காணப்படுகிறார்கள் என டாக்டர் சஞ்சீவி அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள் இவற்றில் எங்குமே இந்த இனியவை நாற்பதனுடைய ஆசிரியர் பூதம் சேர்ந்தனாரனுடைய பெயர் குறிக்கப்படவில்லை எனவே இதுல இருந்து ஒரு செய்தி நமக்கு புரிய வருது எனவே இவரே இனியவை நாற்பதை இயற்றியவர் என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள முடிகிறது ஏன்னா அவர் சொன்ன மதுரையை முன்னோட்டமாக கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த நாற்பத்தி ஏழு புலவர்கள் எங்கேயுமே அந்த இவருடைய பேர் இல்லை நேற்று அம்மையார் குறிப்பிட்டாங்க இன்னா நாற்பதனுடைய ஆசிரியரை பத்தி சொல்லும் போது நிறைய பேர் கபிலர் நிறைய நிலைகள்ல கபிலர் இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க இங்க அந்த சிக்கல் எல்லாம் கிடையாது இனியவை நாற்பதை ஏற்றியவர் இவர் மட்டுமே புதம் சேர்ந்தனார் அப்படிங்கிறது என்பதை உறுதிப்படுத்தி கொள்ள இயலும் காலம் இதனுடைய காலம் கிபி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு என்றும் 
கிபி ஐந்தாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கம் என்றும் அறிஞர்களிடையே பல மாறுபட்ட கருத்துக்கள் உண்டு கால ஆராய்ச்சி குறித்து தமிழிலே ஒரு மிகப்பெரிய ஆராய்ச்சிக்குரிய கருத்துக்கள் எல்லாம் வருவது என்பது அனைவரும் தெரிந்த ஒரு செய்தியே நேற்று கூட அம நேற்றும் சரி அதற்கு முந்தினும் குறிப்பிட்ட அனைத்து பேராசிரிய பெருமக்களும் இந்த கால ஆராய்ச்சி குறித்த ஒரு நிலையை குறிப்பிட்டு சென்றார்கள் ஆகவே இந்த இனியவை இந்த இன்னா நாற்பதுக்கு பின்பு அப்படின்னு நேற்று நான்காம் நூற்றாண்டுன்னு அம்மையார் சொன்னாங்க இன்னா நாற்பது இனியவை நாற்பதுன்னு பார்க்கும்போது என்னுடைய காலம் ஐந்தாம் நூற்றாண்டுல அப்ப தொடங்குது ஆனா ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் என்னுடைய தாக்கம் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பல புத்தகங்களின் முறை படிக்கிற போதும் அதனை தெரிந்து கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கிறது ஏன்னா சாளுக்கிய காலம் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு இந்த சாளுக்கியர்கள் காலமான ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுல பிரம்மதேவ வணக்கம் அப்படிங்கிற செய்தி அங்கதான் வருது இவரும் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா பூதம் சேர்ந்தனாரும் கடவுள் வாழ்த்துல பிரம்மதேவனை பாடுறாரு இவற்றை வைத்து பார்க்கிற போது இவருடைய காலம் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டாக இருக்குமோ என்றும் நாம் நம்மால் எண்ண முடிகிறது அஹ் உற்ற பொலிசை கருதி அறநூறுவும் ஒர்க்கம் இல்லாமை இனிது இன்னா நாற்பதனுடைய முப்பத்தி ஒன்பதாவது பாட்டுல இந்த வருதி வருது இந்த பொலிசை என்னும் சொல் வழக்கு பழமை உடையது அன்று என அறிஞர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் இதன் வழி பார்க்கிற போது இந்த சீவக சிந்தாமணியிலும் இந்த சொல்லானது ஆழப்பெற்று உள்ளது இதனை ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு என்று உரைப்பாரும் உலர் பல உரையாசிரியர்கள் இதை அப்படிதான் குறிப்பிடுறாங்க இங்கு குறிப்பாக கால ஆராய்ச்சியில் தமிழ் இலக்கிய படைப்புகளில் பல்வேறு மாறுபட்ட கருத்துகள் உண்டு என்பதை நினைவுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நான் இந்த செய்தியை குறிப்பிட்டு சொன்னேன் இக்கால வேறுபாடு இனியவை நாற்பதிலும் உண்டு என்பதை தெளிவாக உணர்த்துவதற்கு கடமைப்பட்டுள்ளேன் இனியவை நாற்பதினுடைய பாடுபெறும் இனியவை நாற்பதனுடைய பாடுபொருள் இனியவை நாற்பது வாழ்வியல் தத்துவங்கள் அனைத்தையும் பாடியிருக்கிறது அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்படி சொன்னா அப்படி சொன்னா நான் ஏதோ தவறா சொல்றேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆகும் இல்லை இனியவை நாற்பது என்ன சொல்றாங்க வாழ்வியல் நெறிமுறைகளை நன்கு பகுத்து கூறியிருக்கிறது அவ்வளவுதான் பூதம் சேர்ந்தனார் வாழ்வியல் நெறிமுறைகளை நன்கு பகுத்திருக்கிறார் நன்கு தொகுத்திருக்கிறார் என்று குறிப்பிடுவேன் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த இனியவை நாற்பதுல பாருங்க கல்வி குறித்து ஏழு பாட்டுல சொல்றாரு ஒன்னாவது பாட்டு மூணாவது பாட்டு ஆறாவது பாட்டு பன்னெண்டாவது பாட்டு பதினாறாவது பாட்டு இருபதாவது பாட்டு முப்பத்தி இரண்டாவது பாட்டு ஆகிய ஏழு பாடல்களில் கல்விக்கு முதலிடம் அளித்து உரைத்திருக்கிறார் இதன் மூலம் கல்வியை இவர் எங்கனம் கருதி இருக்கிறார் சம சமுதாயத்துக்கு கல்வி எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் என்பதை பூதம் சேர்ந்தனாருடைய இனியவை நாற்பது இதுல அவர் கல்விக்கு அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுத்தது கல்விக்கு தான் அதுக்கு அடுத்து எதுல கொடுத்திருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னா பெண்கள் அதுக்கு அடுத்த நிலையில பாருங்க அந்த பாடல் எல்லாம் முதல்ல பகுத்து பார்க்கும் போது தெரிந்தது பெண்கள் நிலைக்கு அவர் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறாரு பத்தாவது பாட்டும் இருபத்தி ஏழாவது பாட்டு ஆகிய நட்பு குறித்து நான்கு பாடல்கள்ல சொல்லியிருக்கிறார் மூணாவது பாட்டு பதினேழாவது பாட்டு பத்தொன்பதாவது பாட்டு முப்பத்தி நாலாவது பாட்டு உளவு குறித்து ரெண்டு பாடல்கள்ல சொல்லியிருக்காரு நாலாவது பாட்டுலையும் பதினஞ்சாவது பாட்டுலையும் புலால் மறுத்தல் குறித்து சொல்லியிருக்கிறாரு அஞ்சுலையும் அஞ்சாவது பாட்டு முப்பத்தி அஞ்சாவது பாட்டுல மானம் குறித்து இரண்டு பாடல்கள்ல நாலாவது பாட்டு பதிமூணாவது பாட்டு பொல்லாங்கு உரைத்தல் குறித்து அஞ்சாவது பாட்டுல சொல்லியிருக்கிறாரு அறம் குறித்து ஆறாவது பாட்டிலையும் இருபத்தோராவது பாட்டிலையும் சொல்லியிருக்கிறாரு அந்தனர் குறித்து ஏழாவது பாட்டுல சொல்றாரு போர் குறித்து எட்டாவது பாட்டுல சொல்றாரு அன்பு குறித்து எட்டு ஒன்பது முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டு ஆகிய நான்கு பாடல்கள்ல சொல்றாரு இவர் பெரும்பாலும் அந்த நான்கு நான்கு பாடல்கள் ஏழு பாடலுக்கு அடுத்து நான்கு பாடல்கள்ல அன்பு குறித்து சொல்றாரு அதுக்கு அதுக்கு அடுத்து அதிகமா அன்புக்கு தான் சொல்றாரு இயற்கை குறித்து இரண்டு பாடல்கள்ல ஒன்பது இருபத்தி ரெண்டாவது பாட்டு கடன் குறித்து பத்தாவது பாட்டுலையும் முப்பத்தோராவது பாட்டுலையும் மனம் குறித்து இருபத்தி ஏழாவது பாட்டுலையும் பன்னெண்டாவது பாட்டுலையும் சொல்லியிருக்காரு பசி குறித்து பதினோராம் பாட்டுல சொல்லியிருக்காரு நோயற்ற வாழ்வு குறித்து பன்னெண்டாவது பாட்டு சேமிப்பு குறித்து பதிமூணாவது பாட்டு குழந்தை செல்வம் குறித்து பதினாலாவது பாட்டு அஞ்சாத நெஞ்சம் குறித்து முப்பத்தி ஆறாவது பாட்டு பிறன்மனை நயவாமை குறித்து பதினஞ்சாவது பாட்டு ஈதல் குறித்து பதினாறு பத்தொன்பது இருபத்தி மூணு முப்பது ஆகிய நான்கு பாடல்கள்ல ஈதல் குறித்து சொல்லியிருக்கிறாரு பெற்றோர் குறித்து பதினெட்டாவது பாட்டுல தவசிகள் குறித்து இருபத்தி நாலாவது பாட்டு ஒழுக்கம் குறித்து இருபது இருபத்தி ஓராவது பாடல்கள்ல வருவாய் குறித்து இருபத்தி ரெண்டாவது பாட்டுல சொல்லியிருக்காரு கயவர் குறித்து இருபத்தி ஒன்பதாவது பாட்டுல சொல்லியிருக்கிறாரு ஊரார் குறித்து ஊரார்னா ஊர்ல வாழக்கூடியவர் சொந்த ஊர்ல வாழணும் அப்படின்னு ஊரார் குறித்து முப்பத்தி மூணாவது பாட்டுல பொருளின்மை குறித்து ஒரு பாட்டு முப்பத்தி ஒன்பதாவது பாட்டு ஊரில் இப்படி பொருளின்மை குறித்து முப்பத்தி ஒன்பதாவது பாட்டு இப்படி இருபத்தி நா ஒன்பது வாழ்வியல் பொருண்மைகளை அதாவது நாற்பது பாட்டு இருக்கு இனிவை நாற்பது நாற்பது பாடல்கள் அப்படின்னு பாத்து
இந்த நாற்பது பாடல்கள்ல இங்க நமக்கு ஒரு ஒரு குறிப்பை தெளிவுபடுத்திக்கணும் இணையவை நாற்பது நாற்பது வெண்பாக்களை உடவியது கடவுள் வாழ்த்து நீங்களாக ஒன்னு மூணு நாலு அஞ்சு இவற்றில் நான்கு இனிய கருத்துக்கள் இருக்கு அப்படின்னு ஏற்கனவே முதல்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா நாலு பாட்டுக்கு நாலு என்று நாலு பதினாறு இணையவைகள் தானே இருக்கு இருக்கணும் இருக்கு சரி அடுத்து முப்பத்தாறு வெண்பாவுக்கும் மூணு மூணு செய்திதான் அப்ப முப்பத்தாறு இன்று மூணுனா நூத்தி எட்டு இணைவைகள் ஆக மொத்தம் நூத்தி எட்டு இன்று பதினாறு பார்த்தோம்னா நூத்தி இருபத்தி நாலு இணைவைகள் தானே இருக்கணும் கணக்குப்படி பார்த்தா நூத்தி இருபத்தி நாலு இணைவைகள் தானே இணையவை நாற்பதுல இருக்கணும் ஆனா இணையவை நாற்பதுல இருபத்தி ஒன்பது பொருண்மைகள் மட்டுமே உரைக்கப்படுகின்றன எப்படி அப்படிங்கிற வினா எழலாம் வினா நிச்சயமா எழணும் எழணும் அதுக்குல குறிப்பா நம்ம எப்படி அத பாக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த முதல் இனிவை நாற்பதனுடைய முதல் பாடல்ல என்ன அப்படின்னு சொன்னா பிச்சை புக்காயினும் கற்றல் மிக இனிது அப்படின்னு சொல்றாரு நல் சபையில் கை கொடுத்தல் சாலவும் மிக முன் இனிது முத்து ஏர் முருவலார் சொல் இனிது ஆங்கினிதே தெற்றவும் மேலாயி சோர்வு சேர்வு அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட்டாரு முதல் பாடல்ல என்ன சொல்றாருன்னா பிச்சை எடுத்தாயினும் கற்றல் இனிது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு இதுதான் அங்க மெயினா அவர் சொல்ல வரக்கூடிய கருத்து அதுக்கு அடுத்து சொல்றாரு பாருங்க அது இதுல நல் சபையில் கை கொடுத்தல் சாலவும் உன் இனிதே அப்படின்னு சொல்றாரு நற்சபையில் உரைப்பது இனிது நல்ல சபையில உரைப்பது பேசுறது இனிது அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த மாதிரி நல்ல சபையில பேசுறது இனிது மகளிரின் வாய்ச்சொல் மிக மிக இனிது பெரியோரை சேர்தல் மிக இனிது என்று நான்கு அதுக்கு பின்னாடி மூன்று இணைவைகளை சொல்றாரு மெயினா சொல்ல வந்தது பிச்சை எடுத்தாயினும் கற்றல் இனிதுன்னு தான் சொல்ல வர்றாரு இவற்றில் கல்வியை முதன்மையாக கொண்டுதான் பிற மூன்று கருத்துக்களும் ஒட்டி அமைத்து பாடி இருக்கிறார் என்பதைத்தான் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் அந்த இந்த நிலையில் தான் இருபத்தி ஒன்பது பொருண்மைகளை பொந்தம் செய்த பூதம் சேர்ந்தனார் பாடுபொருளாக கொண்டார் என்பதை நாம் தெளிவுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா இனிய நாற்பதுல இப்படி அவர் நாற்பது பாட்டிலையும் சொல்லக்கூடிய பொருண்மை அப்படின்னு பார்த்தா இருபத்தி ஒன்பது தான் மேலும் இவற்றில் தனியாக எதுவும் தனி தலைப்புகள் இப்ப திருக்குறள் போல அறத்துப்பால் பொருட்பால் காமத்துப்பால் அப்படின்னையோ நாளடியார் போலவோ இப்படி தனியான தலைப்புகள் இட்டு எதுவும் காணப்பெறவில்லை நாற்பது வெண்பாக்களும் தொடர்ச்சியாக அமைய பெற்றுள்ளன அப்படிங்கறத தான் இங்க பார்க்க முடிகிறது அவற்றில் கல்விக்கு என்ன பண்றாரு அப்படின்னு சொன்னா அதிக முக்கியத்துவத்தை கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் அஹ் இந்த எல்லா காலத்துக்கும் இந்த சாணக்கிய நிதி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சமீப காலங்கள்ல எல்லாம் படிக்கிற போது அந்த சாணக்கிய நிதியில என்ன சொல்றான் அப்படின்னு சொன்னா வேப்ப மரத்தை கிளை முதல் வேர் வரை நெய்யும் பாலும் ஊற்றி வளர்த்தாலும் அதன் கசப்பு தன்மை மாறாது அதுபோல் தீய குணம் கொண்ட மனிதர்களுக்கு எத்தனை விதமா விதமாக உரைத்தாலும் அறிவு வராதுன்னு சாணக்கிய நிதி சொல்லுது ஆனா இந்த கருத்தை வந்து ஏத்துக்க முடியுமானா இனியவை நாற்பதை படிக்கும் போது ஏத்துக்க முடியல ஏன் அப்படின்னு சொன்னா இனியவை நாற்பது க என்ன சொல்லுதுன்னா பதினஞ்சு மனிதன் வந்து தவறு செய்கிற போது அவனை திருத்துறதுக்கு தான் இனியவை அப்படின்னு சொல்லுது இன்னாத செயல்களை செய்யும் போது அதை சரி பண்றதுக்கு தான் இனிய செயல்கள் அப்படின்னு நல்லது நடக்கும் போது கெட்ட செயல்கள் பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு வீட்லயே கூட நல்ல விஷயங்களை நல்ல விஷயம் மனிதர்கள் பேசிக்கிற போதே நல்ல விஷயத்த பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கெட்ட விஷயத்த பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம் அப்ப நல்லது எது அப்படின்னு சொன்ன கெட்டது எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நல்லது எதுன்னு தெரியும் நல்லது எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா கெட்டது எதுன்னு தெரியும் அது மாதிரி இந்த சாணக்கிய நிதியை நம்மளால ஏற்றுக்கொள்ள முடியல ஏன் அப்படின்னு சொன்னா இனியவை நாற்பது கல்விக்கு எந்த அளவிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறது என்பதை பார்க்கிற போது கல்வியின் மேன்மையை உரைக்காத அறநூல்களே இல்லை என்னும் நிலையில் அறப்புலவர்கள் கல்வியை முதன்மை பொருளாக கொண்டு போற்றியுள்ளார்கள் குறிப்பாக வள்ளுவன் பொருட்பாலில் கல்வி கல்லாமை கேள்வி அறிவுடைமை என்ற நான்கு அதிகாரங்களை கல்விக்கு தந்துள்ளார் இவ்வாறே நாளடியாரும் பொருட்பாலில் கல்வி என்னும் ஒரு அதிகாரத்தை வகுத்து கொண்டு உள்ளதை நாம் பார்க்க வேண்டும் இதன் வழி கல்வியின் மேன்மையை நம்மால் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் கல்லாத மூத்தானை கைவிட்டு கற்றான் இளமையை பாராட்டும் உலகு என அவ்வை உரைப்பது கல்லாத மாந்தர் கண்கட்ட மாடே என பழமொழியும் உரைப்பதை நாம் நினைவுபடுத்தி பார்க்க வேண்டும் புற்றுளி உதவியும் உருபொருள் கொடுத்தும் பெற்றை நிலை முனியாது கற்றல் நன்றே பிறப்பு ஓர் அண்ண உடன் வயிற்றுள்ளும் சிறப்பின் பாலால் தாயும் மனமும் தெரியும் ஒரு குடி பிறந்த பல்லோர் உள்ளும் மூத்தோன் வருக என என்னாது அவருள் அறியுடையோனே அரசும் செல்லும் வேற்றுமை தெரிந்த நாற்பால் உள்ளும் கீழ்ப்பால் ஒருவன் கற்பின் மேற்பால் ஒருவன் அவன்கண் படுமே என்று பாண்டியன் ஆரியப்பட கடந்த நெடுஞ்செழியன் குறிப்பிடும் இந்த 
கருத்து சங்க இலக்கியத்துல குறிப்பா புறனா நூற்றுல வரக்கூடிய இந்த செய்தியை பார்க்கிற போது அந்த புறனா நூற்றுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய இனியவை நாற்பதுல வரக்கூடிய எந்த செய்தியும் பார்க்கும் போது பின்னால் வரக்கூடிய கல்வி குறித்து பின்னால இப்ப வரைக்கும் கல்வி குறித்து மற்றவர்கள் சொல்லக்கூடிய செய்தியையும் பார்க்கிற போது இந்த கல்விக்கு காலம்தோறும் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்பதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது இந்த மனிதனை மனிதனாக மாற்றுவதற்கு மனிதனை மனிதனாக மாற்றுவதற்கு கல்வி துணை புரியும் ஒருவனுக்கு அழகு என்பது புற அழகு அன்று அகமான கல்வியும் பண்புமே ஒருவனுக்கு அழகு பண்பட்ட கல்வியே பண்பாளரை உருவாக்கும் அறம்போலும் கூர்மையே ரேணும் மரம் போலும் மக்கட் பண்பு இல்லாதவர் என பண்புடைய அதிகாரத்துல வள்ளுவன் உரைக்கிறார் இதன் நோக்கம் பண்பட்ட கல்வியே சால சிறந்தது பண்பட்ட கல்வியே சால சிறந்தது அப்படின்னு கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார் இந்த தாக்கம் இக்காலத்துல இருக்கக்கூடிய புலவர்கள் வரைக்கு இருக்குங்க அன்னைக்கு சங்க இலக்கியத்துல இருந்துச்சு அதனுடைய தாக்கம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்து பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள் இருந்துச்சு அங்க இருந்து அப்படி பின்னாடி நம்ம இக்கால கவிஞர்கள் வரைக்கு இந்த தாக்கம் வந்துகிட்டே இருக்கு பாருங்க இதுதான் ஒரு சமுதாயத்தை புலவர்கள் வழி நடத்தக்கூடிய விதம் அப்படின்னு நம்மளால பார்க்க முடியுது கவிப்பரசு வைரமுத்து எழுதுவாரு புத்தகத்தின் புனிதத்தை எத்தனை பேர் அறிவார் புத்தகத்தின் புனிதத்தை எத்தனை பேர் அறிவார் மாணவருக்கு அது கட்டாய தாலி காதலருக்கு அது தபால் பெட்டி விருந்தாளிக்கு அது தலையணை சிலருக்கு அது சேமிப்பு வங்கி நூலகருக்கு அது ஒரு எண்ணிக்கை என்று குறிப்பிடுவார் அவர் குறிப்பிடுறது அந்த அதுல உள்ள சாரத்தை பாருங்க எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு வரையில சொல்லிட்டு போறாரு பாருங்க இந்த கல்வி இன்னைக்கு இன்னைக்கு கல்வியால தானங்க இன்னைக்கு எவ்வளவு எல்லா விஷயமும் இன்னைக்கு இருபதாம் நூற்றாண்டுல அம்பேத்கரும் பெரியாரும் செய்த ஒரு மாபெரும் சமூக புரட்சி இருக்கு இதெல்லாம் எப்படி வந்துச்சு அவங்களுக்கு கல்வியால தானே எவ்வளவும் கொண்டு வர முடிஞ்சு இன்னைக்கு கல்வியால தானே அம்பேத்கரும் பெரியாரும் பேசப்படுகிறார்கள் கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்பே புறநா நூற்றுல சொல்லி இருந்திருக்க அந்த புறநா நூற்றினுடைய தாக்கம் தானே பதினொன்னு கீழ்கணக்கு நூல்களுக்கு வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இப்ப வரைக்கும் வந்துகிட்டு இருக்கிற எப்படி இட்டார் பெரியோர் இடாதவர் இலிகுலத்தவர் அப்படின்னு சொல்றோமே இதெல்லாம் எங்க இருந்து வந்துச்சு ஆஹ் அவையார் சொன்னாங்களே இட்டார் பெரியோர் இடாதார் இலிகுலத்தவர் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவையார் இன்னும் கொஞ்சம் எங்கேயே போயிட்டாங்க யார பெரியோர் அப்படின்னு ஏன்னா இவரும் ஈகை குறித்து சொல்லி இருக்கிறாரு புதம் சேர்ந்தனாரு இட்டார் பெரியோர் இதுல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சமூக நிலையவே எடுத்து சொல்லிட்டாங்க கொடுக்கறவன் தான் யா பெரிய மனுஷன் இடாதார் கொடுக்காதவன் கீழ்கொள்ளத்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறாரு புதம் சேர்ந்தனாரும் கற்றார் முன் கல்வி உரைத்தது கற்றார் முன் கல்வி உரைத்தது உரைத்தது மிக இனிது மிக்காரை சேர்தல் விதமான முன் இனிதே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அதுக்கடுத்து பாருங்க பாடல் ஒண்ணுல பிச்சை புக்காயினும் கற்றல் மிக இனிதே நாளும் நவை போகான் கற்றல் மிக இனிதே அப்படின்னு சொல்றாரு வாய்ப்புடையராகி வல்லவைகள் அல்லாரை அப்படின்னு சொல்றாரு அது பாட்டுல சொல்றாரு புலவர்தம் வாய்மொழி போற்றல் இனிதே அப்படின்னு சொல்றாரு கற்றறிந்தார் கூறும் கரும பொருள் இனிதே அப்படின்னு சொல்றாரு என இவர் உரைப்பது எல்லாம் எதை சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா கல்விக்கு தானே முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறாரு புதன் சேர்ந்தனருக்கு சொல்லக்கூடிய பாடல்கள் எல்லாமே இந்த வரி வருது ஒவ்வொரு பாட்டிலையும் கல்விக்கு ஏழு பாட்டுல முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறாரு இதெல்லாம் நினைக்கிற போது உண்மையிலேயே இன்பம் பொங்குகிறது பாரதிதாசன் பாரதி பாரதிதாசன் வரைக்கும் அந்த தாக்கம் வந்துச்சு என்னரும் தமிழ்நாட்டின்கள் எல்லோரும் கல்வி கற்று பன்னரும் கலை ஞானத்தால் பராகிரமத்தால் அன்பால் உன்னத இமமலை போல் ஓங்கிடும் கீர்த்தி எய்தி இன்புற்றார் என்று மற்றோர் இயம்ப கேட்டிடல் எந்த நாளோ கைத்திர சித்திரங்கள் கணிதங்கள் வான நூல்கள் மெய்த்திற நூல்கள் சிற்பம் விஞ்ஞானம் காவியங்கள் வைத்துல தமிழர் நூல்கள் வையத்தின் புதுமை என்ன புதுமை என்ன புத்தக சாலை எங்கும் புகுத்தும் நாள் எந்த நாளோ தாய்மொழி தமிழை என்ற தமிழரின் கவிதை தன்னை ஆயிரம் மொழியில் காண இப்புவி அவாவிற்றென்ற தோயிரும் மதுவினாறு தொடர்ந்து என்ற செவியில் வந்து பாயினால் எந்த நாளோ ஆரிதை பகர்வார் எங்கே பார்த்தொழில் அனைத்தும் கொண்ட பயன்பெறும் ஆலை கூட்டம் ஆற்றிட கேட்பதொன்றோ அணிபர தமிழர் கூட்டம் போர்த்தொழில் பயில் பயில்வதன்னி புவியெல்லாம் நடுங்கிற்றென்ற வார்த்தையை கேட்டு நெஞ்சு மகிழ்ந்து கூத்தாடல் என்றோ வெள்ளம் போல தமிழர் கூட்டம் வீரங்கோல் கூட்டம் அன்னார் உள்ளத்தால் ஒருவரே மற்ற உடலினால் பலராய் காண்பார்னு சொல்லி பாரதிதாசன் பாடுறதுக்கு கூட யார் காரணமா அமைஞ்சிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தா என்ன கவனிக்கிறேன் பூதம் சேர்ந்தனார் மேற்கொண்டேன் காரணம் ஆக இப்படிப்பட்ட பிச்சையெடு கல்வியே பிச்சை எடுத்தாவது கற்க வேண்டும் நல்லோர் அவையில் கல்வியை உரைக்க வேண்டும் கல்வியை கற்க வேண்டும் கல்வி செல்வம் அதிகாரம் ஆண்மை ஆகிய பண்புகள் உடையவரை காப்பாக கொள்ள வேண்டும் கற்ற கல்வியை அவையில் அஞ்சாமல் உரைக்க வேண்டும் புலவர்தம் வாய்மொழியை ஏற்க வேண்டும் கற்றவரின் உரை தவறாகாது என கல்வியின் இனியவைகள் 
கற்றவரனுடைய உரை எப்பவுமே தவறா இருக்காது என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு இனியவைகள் இவையெல்லாம் இனியவைகள் அப்படின்னு சொல்லி உரைக்கிறார் பூதம் சேர்ந்தனர் கல்வி குறித்து இவரின் பொருள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எப்படி எல்லாம் இருக்குது பாருங்க எந்த அடிப்படையில எல்லாம் உரைக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எல்லாம் வியக்க வைக்கிறது இன்றைக்கு நவீன யுகத்தில் இந்த கல்வியால் உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொன்னா உலகத்துல எத்தனையோ பேர சான்றாக காட்ட முடியும் முன்னாள் ஜனாதிபதி சர்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் அவர்கள் நம்முடைய ஜி டி அறிவியல் அறிஞர் ஜி டி நாயுடு அவர்கள் ஏன் நம்ம நம்ம இன்னைக்கெல்லாம் கணினியை பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கெல்லாம் வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக் இன்னைக்கு நம்முடைய கணினி வல்லுநர் சுந்தர் பிச்சை அவர்கள் இவர்கள் எல்லாரும் இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு உயர்ந்ததுக்கு எது காரணமாச்சு கல்வி தான் காரணம் இது அன்னைக்கே நம்முடைய அற இலக்கிய அறிஞர்கள் அற இலக்கிய புலவர்கள் உணர்ந்திருக்கிறார்கள் கல்விக்கு எந்த சமூகம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறதோ அந்த சமூகம் மட்டும்தான் அந்த சமூகம் மட்டும்தான் நின்று நிலைக்கும் அப்படிங்கறத தொடர்ச்சியா சொல்லிட்டே வர்றாங்க இவர்கள் எல்லாம் கல்வியை தவிர வேறு ஏதேனும் பொருள் கொண்டு உயர்ந்தார்களா அப்படிங்கிற வினாவை எழுப்பி பார்த்தோம்னா அற இலக்கிய அறிஞர்களை விட உலகில் வேறு எந்த அறிஞர்களும் இல்லை என்கின்ற கருத்து நம் முன்னால் வந்து நிற்கிறது நம் முன்னால் வந்து நிற்கிறது இந்த அறப்புலவர்கள் உண்மையை தவிர வேறு ஒன்றையும் உரைக்கவில்லை என்பது அவர்களினுடைய கூற்று ஒரு இறைநிலைக்கு உட்பட்ட கூற்று அப்படிங்கிறத நம்முடைய அந்த இனியவை நாற்பதின் மூலமாக நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது பெண்கள் பெண்கள் சமுதாயத்தின் கண்கள் அப்படின்னு நம்ம இன்னைக்கு சொல்றோம் பெண்களை முன்னிலைப்படுத்தியே ஒருவருடைய வாழ்க்கை அமைகிறது குடும்பம் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சர் உருவாகிறதுக்கு பெண் தான் முக்கிய காரணம் அப்படி அந்த வள்ளுவர் என்ன சொல்றாரு வள்ளுவர் நம்முடைய வாழ்க்கை துணை நலம் அப்படிங்கிற அதிகாரத்துல இல்லறவியல் அமைச்சு கொடுத்திருக்கிறாரு அந்த இல்லறவியலையே பெண்ணுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் தாயிற் சிறந்த கோயிலும் இல்லை அப்படின்னு கொன்றை வேந்தன் சொல்லிட்டு போகுது ஏன்னா கொன்றை வேந்தன் அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் அப்படின்னு அதே கொன்றை வேந்தன் உரைப்பதை நாம் இதுல இருந்து நம்முடைய பெண்ணின் பெருமைகளை பற்றியெல்லாம் நாம் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது இதே நிலையில் உலக இலக்கியங்களும் பெண்மையை போற்றுகின்றன ஒரு நல்ல பெண் ஏழு பிள்ளைகளுக்கு மேல் என ஆர்மோனியா நாட்டு பழமொழி குறிக்கிறது நான் அதை ஒரு மேற்கோள்காக தான் சொன்னேன் ஒரு நல்ல பெண் ஏழு பிள்ளைகளுக்கு மேல் என ஆர்மோனியா நாட்டு பழமொழி குறிக்கிறது ஆணும் பெண்ணும் நிகரன கொள்வதால் அறிவில் மேலோங்கி இவ்வையம் தலைக்குமாம் ஆணும் பெண்ணும் நிகரன கொள்வதால் அறிவில் மேலோங்கி இவ்வையம் தலைக்குமாம் என மகாகவி பாரதி பாடுகிறார் மூடத்தனத்தின் முடைநாட்டம் வீசுகின்ற காடு மனக்கவரும் கற்பூர பெட்டகமே என பாரதிதாசனும் பெண்மையை போற்றுகிறார் பூதம் சேர்ந்தனார் பெண்கள் இல்லத்தில் மாண்பு உடையவராக திகழ வேண்டும் என உரைக்கிறார் பாருங்க எல்லா அறிஞர்களும் சொல்ற கருத்து தான் அவருக்கு புதன் சேர்ந்தனருக்கு பின் வரக்கூடிய அறிஞர்களுடைய கருத்தெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அவருக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்களும் சொல்லு இப்ப பாருங்க இதுல சொல்லியிருக்கிறார் பாருங்க நிறை மாண்பில் பெண்டிரை நீக்கல் இனிதே அப்படிங்கிறார் பூதம் சேர்ந்தனார் நிறை மாண்பில் பெண்டிரை நீக்கல் இனிதே அப்படின்னு சொல்றாரு அதாவது பெண்கள் குணக்கோடர்கள் ஆகி இல்லறத்துக்கு இழுக்கு உண்டாக்குவர்களை நீக்கி வாழ வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு பெண் சமுதாயம் நல்ல நிலையில் நல்ல சிந்தனையில் நல்ல ஆக்கத்தில் நல்ல ஒழுக்கத்தில் இருந்தால் இந்த உலகம் செம்மையடையும் என்பது பூதம் சேர்ந்தனாரனுடைய கருத்து பூதம் சிந்தனை ஒரு பெண் சரியா இருந்தா அந்த குடும்பம் சரியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றத அன்றைக்கே யார் சொல்லி இருக்கிறா அப்படின்னா பூதம் சேர்ந்தனார் இனியவை நாற்பதுல சொல்லி இருக்கிறாரு சொல்லி இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற செய்தியை மட்டும் நம்மால் இங்கே புரிந்து கொள்ள முடிகிறது மனை வாழ்க்கை முன் இனிது அப்படின்னு சொல்றாரு ரெண்டாவது பாட்டுல என்ன சொல்றாருன்னா ரெண்டாவது பாட்டுல ரெண்டாவது வரியே என்ன சொல்றதுனா மனை வாழ்க்கை முன் இனிது அப்படின்னு சொல்றாரு கணவனும் மனைவியும் ஒப்பு கூடி ஒப்பு கூடி வாழக்கூடிய அந்த உணர்வுகளை உள்வாங்கிய வாழ்க்கை வந்து இனிதானது அப்படின்னு சொல்றாரு கணவனும் மனைவியும் மனசு ஒப்பி வாழணுமா அந்த வாழ்க்கை தான் இனிதான வாழ்க்கை எல்லாரும் வாழ்றது குடும்பம் ஆணும் பெண்ணும் வாழக்கூடிய எல்லாரும் எல்லாம் இனிது கிடையாது கணவனும் மனைவியும் ஒப்பு கூடி வாழ வேண்டும் அதுதான் இனிது அப்படின்னு சொல்றாரு அத பாருங்க செம்புல பேல்நீராய் வாழ வேண்டும் என்பது அவர்களுடைய கருத்தாக இருந்திருக்கிறது நவீன காலத்தில் இந்த கணவன் மனைவியின் கருத்து வேறுபாடுகளே பல்வேறு சமூக அவலங்களுக்கு காரணமாக அமைந்து விடுகின்றன என்பதை நம் நாள்தோறும் பல செய்தித்தாள்கள் மூலம் ஊடகங்களின் மூலமாகவும் நாம் பார்த்து வருவதை நம்மால் நாம் பார்த்து வருகிறோம் என்பதை நம்மால் மறக்க இயலாது அந்த நிலையில் பெண்களினுடைய முக்கியத்துவ பெண்கள் குறித்து எவ்வளவு முக்கியத்துவம் அளித்து அன்றைக்கே பாடி இருக்கிறார் ஒரு பெண் ஒரு குடும்பத்துக்கு எவ்வளவு ஒரு முக்கியத்துவமானவர்கள் என்பதை போதம் சேர்ந்தனர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் நட்பு குறித்து அடுத்ததுல நட்பு குறித்து சொல்லியிருக்கிறார் பாருங்க நட்புடையாருக்கு இனியவற்றை செய்தல் 
அப்படின்னு அது நட்புடையாருக்கு இனியவற்றை நம்மோடு யார் யாரெல்லாம் நட்புல இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு நல்லது செய்யணுமோ நண்பர்களுக்கு நல்லது செய்யணும் தம் பகைவரோடு சேராதவரை அவரை நட்பாக்கி கொள்ளும் தமக்கு யார் பகைவரோ அவங்கள நம்ம நட்பாக்கி கொள்கிறோம் அதுவும் இனிது அப்படின்னு சொல்றாரு அடுத்து பற்பல வகை உணவுப் பொருள்களை உடையதாய் பலர் தோற்றத்துக்கு ஏதுவாகிய மெய்காப்பு வீரரோடு நாம் சேர்தல் இனிது அப்படின்னு பாடுறாரு நட்பு குறித்து இப்படி பூதஞ்சேந்தரார் இந்த நட்பின் தன்மையை இவர் சுட்டுகிறார் இங்க நாம் வள்ளுவரை தான் துணைக்கு எடுத்துக்கிறோம் வேற யாரும் எடுக்க முடியும் சொல்லுங்க பார்ப்போம் வள்ளுவரை தான் துணைக்கு அழைத்து கொண்டால் பூதம் சேர்ந்தனாரை உள்வாங்கி கொள்வதற்கு இங்க வள்ளுவரனுடைய நட்பை நாம கொண்டு வந்தே ஆகணும் ஏன்னா வள்ளுவர் தான் நட்பு குறித்து நட்பு நட்பு ஆராய்தல் பழைமை தீ நட்பு கூடா நட்பு என்னும் ஐந்து அதிகாரங்களை நட்புக்காகவே என்ன பண்ணார்னா போட்டாரு வள்ளுவர் உயிர்காப்பான் தோழான் உயிர்காப்பான் தோழன் என்கிறது சீவகசந்தாமணி உடம்பும் உயிரும் நட்பும் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லுது எனவே போற்றப்பட வேண்டும் ஆகவே நட்பை முற்றிலும் உண்மை பொருள் உடையதாக கருதி பாராட்ட வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறது இப்படி கல்விக்கு அறநூல்கள் முக்கிய இடம் வழங்கியவாறே நட்புக்கும் வழங்கி உள்ளது அனைத்து அற அறிஞர்களும் நட்பை பாடுதல் என்பதை ஒரு கோட்பாடாகவே கொண்டுள்ளார்கள் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் இனமறிந்து இணங்கு ஆத்திச்சூடி கூடி பிரியல் அதுவும் ஆத்திச்சூடி தொன்மை மரவேல் ஆத்திச்சூடி நட்பின் இயல்பை உணர்த்துவதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி ஒவ்வொரு நிலைகள்ல பார்த்தோம்னா புதுவம் சேர்ந்த என்னென்ன செய்திகள் எல்லாம் அதை அவர் அதிகமா எதை எதாவது சொல்லியிருக்கிறார் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நம்மளால இப்ப அந்த குறுகிய நேரத்துல சொல்ல முடியும் பிறன்மனை நயவா அமை அத சொல்றாரு பாருங்க இந்த பிறன்மனை நோக்கா பேடினி பிறன்மனை நோக்கா பேடினி என்பது பூதம் சேர்ந்தனாருடைய மொழி அதாவது பிறன்மனையாளை திரும்பி பார்க்காத பெருமை இனிது அப்படின்னு சொல்றாரு பிறன்மனையாளை திரும்பி பார்க்காத பெருமை இனிதாகும் அப்படின்னு சொல்றாரு வள்ளுவர் இல்லறவியல்ல பிறனில் விளையாமை என்னும் ஒரு அதிகாரத்தையே படைத்துள்ளார் இல்லறவாளர்கள் பிறன்மனையாளை விரும்புதல் தவறு மேலும் இதனால் சமுதாயத்தில் பல்வேறு விரும்பத்தகாத செயல்கள் நாளும் நடக்கும் என்பது அற அறிஞர்களினுடைய கருத்தாக இருந்திருக்கிறது இவர்களின் கருத்தை தற்போது உள்ள சமூக சூழலோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தால் இது உண்மை இல்லை என்று யாராவது சொல்ல முடியுமா நாளடியார் பிறனில் விளைகின்றவர் அடையும் துயரை மிக அழுத்தமாக பதிவு செய்கிறது இப்படி உரைப்பதை எல்லாம் நாம் இன்றைக்கு சமூகத்தை இப்படி இருப்பதெல்லாம் இன்னைக்கு நடக்கிறதெல்லாம் அன்னைக்கே சொல்லிட்டாங்க இப்படி இப்படி எல்லாம் இருந்தா இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு இப்படி மாற்றான் மனையாளை இன்பம் தீத்து விட்டு வரும் நிலையில் யாரேனும் கண்டுவிடுவார்களோ என்னும் அச்சம் இவ்வாறு நடந்ததை யாருக்கும் தெரிவிக்காமல் காப்ப காப்பதில் இருக்கக்கூடிய பயம் இவை எல்லாத்தையும் அஹ் நாளடியாரும் விளக்கிறத நம்ம அவளால பார்க்க முடியுது நவீன காலத்தில் இந்த பல்வேறு உயிர் கொலைகள் நடக்குது இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி போலீஸ் ரிப்போர்ட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா இவை அனைத்திற்கும் காரணம் இந்த இந்த இதுல அந்த புதஞ்சந்தனார் சொல்லக்கூடிய இந்த கான்செப்ட் அந்த பிறன்மனை நேயத்தில் என்னுடைய சூழல் தான் பல நிலைகளுக்கு காரணமா அமையும் ஆகவே பிற தமிழறிஞர்களுடைய கருத்தானது எக்காலத்துக்கும் பொருந்தக்கூடிய உண்மை படைப்பே என்பதை இல்லறவாளர்கள் எல்லோரும் உள்வாங்கி கொள்ளக்கூடிய ஒரு கருத்தா என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இன்னைக்கு இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் இதை பைபிள்லயே சொல்லியிருக்கேன் பைபிள்லயே இப்ப டென் கமன்மெ கமன்மெண்ட்ன்னு ஒரு இது பைபிள் படிக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவர்களுக்கு இப்ப அதிகமா இதை தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஏன்னா அப்படின்னா இந்த பைபிள்ல பத்து கட்டளைகள்ல ஒரு கட்டளை என்னவை சொல்லுதுன்னா இதைதான் முதிய முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கிறாங்க ஏன்னா நம்ம கம்பரமா இந்த கம்பர் சொல்லாததா வாலியும் ராவணனும் பட்ட துன்பங்களுக்கு எது காரணம் எது காரணமா இருந்துச்சு அது அன்னைக்கு அது சொல்லியிருக்காங்க அது அதனுடைய பாதிப்பு நம்ம பூதம் சேர்ந்தனருக்கு வந்திருக்கு அது பின்னாடி இன்னைக்கு வரைக்கும் உள்ள நவீனத்துல நம்ம பாத்துக்கிட்டே இருக்கணும் டெய்லி பத்திரிகைகள்ல இப்படி எல்லாம் பார்க்கிற போது பூதம் சேர்ந்தனருடைய அந்த உணர்வு சமுதாயம் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய உணர்வு எப்படிப்பட்டது என்பதை நம்மால் உள்வாங்கி கொள்ள முடிய உள்வாங்கி கொள்ள கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது என்பதை நாம் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் பசி பசியை சொல்றாரு பாருங்க பசியை பிணி என்கிறார் வள்ளலார் பசியை பிணி என்கிறார் வள்ளலார் பசியை போக்கவே சன்மார்க்கத்தை கண்டவர் வள்ளலார் அந்த பசி குறித்து பூதம் சேர்ந்தனார் சொல்லியிருக்கிறார் இப்பசியை வள்ளுவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஈகை அதிகாரத்துல அவர் தனி அதிகாரமே போட்டு சொல்லிட்டாரு உரைக்கிறார் பசிக்கேன ஒரு தனி அதிகாரம் வழங்காத வள்ளுவர் அதை ஈகையில சேர்த்துதான் பாடியிருக்கிறார் இது ஒரு உயர்வு நிலை அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் எப்படி எனின் ஒப்புரவு அறிதல் ஈகை புகழ் ஆகிய மூன்று அதிகாரங்களை தொடர்ச்சியாக அமைத்து பாடியுள்ளார் வள்ளுவர் ஒப்புரவு என்பது கைமாறு கருதி உதவி செய்தல் புக புகழ் என்பது புகழுக்காகவே உதவி செய்தல் ஈகை என்பது எதையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யக்கூடிய உதவி ஆகவே ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசி ஆற்றல் அப்பசியை மாற்றுவார் ஆற்றலின் பெண் என்றும் அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அது ஒருவன் பெற்றான் பொருள் வைப்புலி என்றும்
உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோர் என்று மணிமேகலை குறிப்பிடுவதன் மூலமும் இதெல்லாம் பார்க்கிற போது நமக்கு என்ன வருது அப்படி என்ன செய்தி குறிப்பிட பசியினுடைய முக்கியத்துவத்தை பாருங்க மானம் குளம் கல்வி வன்மை அறிவுடைமை தானம் தவ முயற்சி தாளாண்மை தேனின் பசி வந்த சொல்லி அருமையில் காமுறுதல் பத்தும் பசி வந்துட பறந்து போகும் அப்படின்னு பறந்து போகும்னு என்று அவை நல்வழியில பாடுவதை நினைத்து பார்க்கிற போது இந்த பசி எவ்வளவு முக்கியத்துவம் பசிக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறார் பாரு நேதா கூட சொல்லுவாரு செவிக்கு உணவு என்ற என்றால் சேதாரம் ஒன்றும் இல்லை வயிற்றுக்கு உணவு இல்லை என்று சொன்னால் மனித வரலாறு மாறி போகும் என்று குறிப்பிடுவார் வயிற்றுக்கு உணவு இல்லை அப்படின்னு சொன்னா மனித வரலாறே மாறிப்போம் அங்க போய் நீங்க மானத்தை பத்தி எதை பத்தி பேசினாலும் அங்க எடுபடாது அப்படிங்கிறத அவர் சொல்லிட்டு போறாரு அதைத்தான் நம்முடைய பாரதி கூட பசி குறித்து மிக முக்கியமா பசி குறித்து சொல்லியிருக்கிறார் பாருங்க பாரதி சொல்றது ரொம்ப இன்னும் சொல்லி போனா அன்னச்சத்திரம் ஆயிரம் வைத்தல் ஆலயம் பதினாயிரம் நாட்டல் பின்னர் உள்ள தர்மங்கள் யாவும் பெயர் விளங்கி ஒளிர நிறுத்தல் அன்னை யாவினும் பொன்னியங்கோடி ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல் அப்படின்னு நம்ம பாரதி சொன்னது என்னுடைய தாக்கம் கூட இங்க இருந்துதான் படிநிலை வளர்ச்சியில வந்திருக்குமோ அப்படின்னு நமக்கு என்ன தோன்றுகிறது இவ்வளவு கொடுமையான பசியை இவ்வளவு கொடுமையான பசியை பூதம் சேர்ந்தனார்னுடைய பாடல்ல பார்த்தோம்னா பதினோராவது பாட்டுல பூதம் சேர்ந்தனார் சொல்றாரு பாருங்க அவருடைய நிலையில அவர் எப்படி சொல்றாரு இந்த பசி குறித்து அப்படின்னு அதர் சென்று வாழாமை ஆற்றல் இனிதே அப்படின்னு சொல்றாரு புதர் சென்று கொள்ளாத கூர்மை இனிதே அப்படின்னு சொல்றாரு தவறான வழியில் சென்று வாழாதிருப்பது இனிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அடுத்து சொல்ற பாருங்க தவறான வழியில் பொருள் தேடாமை இனிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து சொல்றாரு உயிரே சென்றாலும் உயிரே சென்றாலும் உண்ணத்தகாதார் இடத்து உண்ணாதிருத்தல் இனிது அப்படின்னு சொல்றாரு உயிர் இறந்துபடினும் உண்ணத்தகாதவர் கையில உணவு வாங்கி சாப்பிடக்கூடாது பசி இருந்தா கூட உண்ணத்தகாதவர் கையில் உணவை வாங்கி சாப்பிடவே கூடாது தவம் கொண்ட முனிவர்கள் கூட பசியை பொறுக்க இயலாது மாமிச உணவை சாப்பிடுவாங்க அவ்வளவு கொடுமையான பிணி ஆகிய பசி ஏற்பட்டாலும் அதாவது உயிரே போனாலும் நல்லவர் இடத்தில் உணவு பெற்று பசி ஆற்றுதல் என்பது இனிது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு கிராமங்கள்ல எல்லாம் இதை நம்ம பார்க்கலாம் கடைசி வரைக்கும் வைராக்கியத்துக்கு இருந்து கூட சாவாங்களே தவிர கடைசி வரைக்கும் வைராக்கியத்துக்கு இருந்து சாவாங்க ஆனா இப்ப எங்கேயும் போய் தண்ணி கூட வாங்கி குடிச்சிக்க மாட்டாங்க இன்னைக்கு கிராமத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த மரபு இன்னைக்கு மக்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த புழக்கம் இந்த பண்பாட்டுக்கு கூட காரணம் நம்முடைய அரை இலக்கிய அறிஞர்கள் தான் காரணம் ஆக இருக்கிறார்களா இருக்கிறார்கள் என்பதை நம்மால் உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது பையன் தன தான் பெத்த பையன் கூட ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டான் அப்படின்னு சொன்னா கடைசி வரைக்கும் அவங்ககிட்ட ஒரு தண்ணி கூட குடிக்காம இறந்து உயிர் விட்ட அதாவது இறந்த எத்தனையோ பெரியவர்களை நம்மால் இன்றைக்கு கிராமப்புறத்தில் பார்க்க முடியும் அதாவது இதுக்கெல்லாம் அந்த இவங்களுக்கு இந்த உணர்வை கொடுத்தது எதுன்னு சொன்னால் நம்முடைய இலக்கியம் தான் இலக்கியம் தான் நம்முடைய முன்னோர்கள் நம்முடைய இலக்கியம் தான் இதை கொடுத்துருக்கு அப்படிங்கிறது கூட இனியவை நார்ப்பதை பார்க்கிற போது என்னால் உணர்ந்து கொள்ள முடிந்தது அவ்வளவு கொடுமையான பசி ஏற்பட்டாலும் உயிரே போனாலும் நல்லவர் இடத்தில் உணவு பெற்று பசியாற்றுதல் என்பது இனிது அப்படின்னு சொல்றாரு இப்படி பசியையும் உயிரையும் விட உயர்வானது வேறு எதுவும் பசியையும் உயிரையும் விட ஒழுக்கம் பசியை காட்டிலும் உயிர் இவர் உரைப்பதின் வழி என்ன சொல்ற வைத்து பார்க்கிற போது இவர் ஒரு புதிய கோட்பாட்டை அரை இலக்கிய அறிஞர்களிலேயே இவர் ஒரு புதிய கோட்பாட்டை உருவாக்கி காண்பித்திருக்கிறாரோ அப்படின்னுங்கிற நிலையில வியக்க வைக்கிறது இந்த இருபத்தி ஒன்பது பொருண்மைகள்ல இருபத்தி ஒன்பது பொருண்மையை தான் சொல்றாரு நாற்பது பாட்டிலையும் அவரு ஒட்டு மொத்தமாக சொல்லக்கூடிய செய்தி இருபத்தி ஒன்பது பொருண்மை தான் இந்த இருபத்தி ஒன்பது பொருண்மைகளுக்குள்ள அவர் நிறைய செய்திய வாழ்வியல் தத்துவங்களை நிறைய சொல்லிட்டார் புதம் சிந்தனார் வாழ்வியலுக்கு தேவையான எல்லா செய்திகளையும் குறிப்பிட்டார் அப்படின்னு நானு நிச்சயமாக சொல்ல மாட்டேன் வாழ்வியலுக்கு தேவையான முக்கியமான இருபத்தி ஒன்பது பொருண்மைகளை நாற்பது பாடல்களில் கடவுள் வாழ்த்து நீங்களாக நாற்பது பாடல்களில் அவர் குறிப்பிட்டு சொல்லி இருக்கிறார் ஒரு மனிதன் நன்கு வாழ்வதற்கு இனிய செய்தியாக அவர் குறிப்பிட்ட இரு அந்த இருபத்தி ஒன்பது பொருண்மைகளை அவர் குறிப்பிட்ட செய்திகளை நாம் கடைபிடித்தாலே போதுமானது வள்ளுவர் அறிவினால் ஆகுவது உண்டோ பெரிதின் நோய் தன்னோய் போல் போற்றா கடை என்று குறிப்பிட்டார் அறிவினால் ஆகுவது உண்டோ இன்னைக்கு படிச்சுட்டு இன்னைக்கு எல்லாம் அறிவாளியா நிறைய இருக்கிறாங்க இந்த அறிவினால் ஆகுவது உண்டோ என்ன பயன் பிரிதின் நோய்னு சொன்னாரு அங்க சொல்ற நோய் நமக்கு உடம்புல வரக்கூடிய நோயை சொல்லல நோய்னா பிரிதின் நோய்னா பிற உயிர்களுக்கு நோய்னா துன்பம் பிற உயிர்களுக்கு வரக்கூடிய துன்பத்தை தான் வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறாரு அறிவினால் ஆகுவது உண்டோ உங்களுடைய அறிவால என்ன ஆக போகுது இந்த சமுதாயத்துல 
பிரிவின் நோய் பிற உயிர்கள் துன்பப்படுகிற போது அவற்றை யார் ஒருவர் தனக்கு ஏற்பட்ட துன்பம் போல உணர்கிறார்களோ அது அந்த அவங்களுக்கு அறிவு இருக்குன்னு பொருள் அப்படிங்கிற அறிவினால் ஆகுவது உண்டோ பிரிது நோய் தன்னோய் போல் போற்றா கடை என்று வள்ளுவர் குறிப்பிட்டார் அப்போ ஒரு மனிதனுக்கு என்ன உணர்வு இருக்கணுமா பிற உயிர்கள் துன்பப்படுகிற போது தனக்கு ஏற்பட்ட துன்பம் போல யார் ஒருவன் உணர்கிறானோ அவனே அறிவாளி அப்படின்னு சொல்லிட்டார் வள்ளுவர் இந்த பூதங்கந்தனருடைய கருத்து எல்லாம் வச்சு பார்க்கும் போது அப்போ இந்த அரை இலக்கியம் தான் ஒரு மனிதனை செதுக்கி இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு இனியவை நாற்பதை நாம் ஒரு முக்கியமான ஒரு இனியவை நாற்பனுடைய கருத்துக்கள் நமக்கு முக்கியமானவை என்பதை நம்மால் உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது அந்த அடிப்படையில் நான் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன செய்தியை சொல்லி முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு கூட நினைக்கிறேன் இந்த அன்பு குறித்தும் இவர் சொல்லியிருக்கிறார் யாருன்னா அதிக பாடல் நான்கு பாட்டில் அன்பு குறித்து சொன்னார் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு பத்திரிகை செய்தியை படிக்கிற போது ஆனந்த விகடன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதுல ஒரு கவிதை வந்துச்சு உண்மையிலேயே எனக்கு நெஞ்சு தொடுச்சு அம்மா மலையில் அணிந்து கொண்டே வீட்டுக்கு வந்தேன் எங்கேயாச்சும் ஒதுங்கி நிற்க வேண்டியதானே என்றான் அண்ணன் குடைய எடுத்துக்கிட்டு போக வேண்டியதானே என்றாள் அக்கா சளி பிடிச்சுக்கிட்டு செலவு வச்சிரா வச்சிரா பாரு என்றார் அப்பா தன் முந்தானையால் தலையை தோட்டியபடி திட்டினால் அம்மா என்னை அல்ல மழையை என்று அந்த கவிதை முடியும் இந்த கவிதைக்கு ஆனந்தவிடன் பத்தாயிரம் ரூபாய் பரிசு கொடுத்துச்சு திருப்பிடுங்க அதாவது இந்த அன்பு குறித்து இந்த அளவுக்கு வித்தியாசமா சொல்ற சொன்னது இந்த கவிதையில இவனுடைய முக்கிய கான்செப்ட் இந்த அம்மா பாருங்க எல்லாரும் வீட்டுல உள்ள எல்லாரும் திட்டுறாங்க ஆனா அம்மா மட்டும்தான் தன் உந்தானையால் தலையை துவர்த்தி கொண்டு தன்னுடைய பிள்ளையை சொன்னாலும் திட்டினாலாம் யார திட்டினாலும்னா மழையை திட்டினாலும் அது இப்ப ஒரு சின்ன நிலையில சொன்னா ஒரு சாவியை பார்த்து சுத்தியில் கேட்டதாம் உன்னை விட நான் வலிமையானவனாக இருக்கிறேன் ஆனாலும் ஒரு பூட்டை திறக்க நான் மிகவும் சிரமப்படுகிறேன் ஏன் அப்படின்னு கேட்டான் அதுக்கு அது சொல்லிச்சான் நான் ஆனால் நீ சீக்கிரம் திறந்து விடுகிறாய் அதை எப்படி அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அதுக்கு சாவி சொன்னுட்டான் நீ என்னை விட பலசாலி தான் நீ என்னை விட பலசாலி தான் அதை நானும் ஒப்புக்கொள்கிறேன் பூட்டை திறக்க நீ அதன் தலையில் அடிக்கிறாய் ஆனால் நான் பூட்டின் இதயத்தை தொடுகிறேன் என்றதாம் இதுல என்ன புரியுதுன்னா அன்பு உலகத்தை அவன் ஒருவன் மற்றவர்களுடைய இதயத்தை தொடுகிறானோ இதயத்தை தொடர்ந்து தானே அன்பு அந்த அன்பு உலகை ஆளும் அப்படிங்கிறத பூதஞ்சந்தனாரனுடைய படைப்புகளின் மூலமாகவும் நம்மால் உணர முடிகிறது என்பதை இங்க பூதஞ்சந்தனார் அன்பு குறித்து நான்கு பாடல்களில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் சிரிப்பதற்கு நேரம் ஒதுக்குங்கள் அது இதயத்தின் இசை சிந்திப்பதற்கு நேரம் ஒதுக்குங்கள் அது சக்தியின் பிறப்பிடம் விளையாடுவதற்கு நேரம் ஒதுக்குங்கள் அது இளமையின் ரகசியம் படிப்பதற்கு நேரம் ஒதுக்குங்கள் அது அறிவின் ஊற்று நட்புக்கு நேரம் ஒதுக்குங்கள் அது மகிழ்ச்சியின் வழி உழைக்க நேரம் ஒதுக்குங்கள் அது வெற்றியினுடைய விலை நம்முடைய அறிஞர்கள் அனைவருமே பதினெண் கேள்கணக்கு நூல்கள் எல்லாமே மனிதர்கள் சரியாக வாழ வேண்டும் நன்கு வாழ வேண்டும் என்பதற்காக தான் இனிய கருத்துக்கள் இன்னாத கருத்துக்கள் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்கள் இன்னாத கருத்துக்கள்ல நாற்பது சொல்லும் போது இனிய கருத்துக்களையும் நாற்பது பாடல்கள்ல விளக்கிட்டு போயிருக்கிறாங்க இதுக்கு நாளைய தினம் இனிய கார் நாற்பது குறித்தும் அதற்கு அடுத்து களவழி நாற்பது குறித்து அரண் பன்னாட்டு தமிழாய்வு மின்னுதலினுடைய நிறுவனர் பேராசிரியர் பிரியா கிருஷ்ணன் அவர்கள் உரையாற்ற இருக்கிறார்கள் இப்படி தொடர்ச்சியாக பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களை ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பேராசிரியர்களும் உரையாற்ற இருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் இந்த இனியவை நாற்பது இல்ல சொல்லக்கூடிய இருபத்தி ஒன்பது பொருண்மைகளும் நாம் வாழ்வில் கடைபிடித்தால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வெற்றியை தவிர தோல்வி என்கின்ற பேச்சிற்கே இடமில்லை என்பதை மட்டும் அந்த இனியவை நாற்பதின் மூலமாக என்னால் உணர்த்தக்கூடிய ஒரு செய்தியாக இனியவை நாற்பது உணர்த்தக்கூடிய செய்தியாக என்னால் உள்வாங்க முடிந்தது என்று குறிப்பிட்டு இதுவரை இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்ட வாசக பெருமக்கள் அனைவருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை வாசக பெருமக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்திய திருமதி பிரியா கிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு நடத்தி கொண்டிருக்கிறக்கூடிய திருமதி பிரியா கிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு என்னுடைய சிறந்தாழ்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு நன்றி பாராட்டி அமர்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தோழமையால் இணைந்து தமிழாய் மலர்வோம் தோழமையால் இணைந்து தொண்டாய் மலர்வோம் வாழ்த்து மாரந்தங்கள் நன்றி வணக்கம் மிக்க நன்றி ஐயா
அதாவது சமகால இலக்கியங்களோடு ஒப்பிட்டு சமகாலத்தில் நிகழக்கூடிய சில சச்சரவுகள் பிரச்சனைகளை ஒப்பிட்டு மிக அழகாக நமது இனியவை நாற்பது ஆன பாடல்கள் இருக்கக்கூடிய நல்ல கருத்துக்களை எளிமையாக அருமையாக ஆய்வுரையாக விளக்க உரையாக அது எப்படி வேணாலும் ஒப்பிட்டு ஆய்வாக என்று சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் அந்த வகையிலே மிக அருமையான செய்திகளை எங்களுக்கு தொகுத்து அழகாக வழங்கினீர்கள் மிக்க மிக்க நன்றி உன் உண்மையிலேயே பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களை படிக்கும் பொழுது அது அறிவுரை கூறக்கூடிய ஒரு நூல் என்று மட்டும் பார்க்காமல் அது ஒரு இலக்கியம் அந்த இலக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய செறிவுகள் அந்த இலக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய சிறப்புகள் ஆகியவற்றையும் அறிந்து கொள்வதும் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது மட்டுமல்லாமல் சம காலத்தில் நிகழக்கூடிய நிறைய செய்திகளை நாம் தொலைக்காட்சியிலும் வானொலியிலும் நாம் தினசரி பத்திரிகைகளும் பார்க்கும் பொழுது மனம் வேதனைப்படக்கூடிய செயல்கள் நிறைய இருக்கின்றன தந்தையை மகன் கொள்ளுவதும் மகனை தாய் கொள்ளுவதும் என பலவித செயல்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது மனம் வேதனை அடைகின்றன இந்த மாதிரியான பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள் போன்ற அறநூல்களை படிக்கும் பொழுது மனது கட்டாயமாக பண்படும் அந்த நல்வழியிலே நடக்கக்கூடிய ஒரு வழிவகை செய்யக்கூடிய ஒரு இலக்கியங்களாக நமது முன்னோர்கள் நமக்காக படைத்து சென்றிருக்கின்றார்கள் அதை தொடர்ந்து படிப்பதன் மூலமாகவும் தொடர்ந்து பின்பற்றுவதன் மூலமாகவும் நமது ஆஹ் இளைய சமுதாயமும் சரி நமது நடந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த காலகட்டத்திலும் சரி மனது பண்படக்கூடிய செயல்கள் நிறைய இருக்கின்றன என்பது உண்மைதான் அந்த வகையிலே நீங்கள் மிக அருமையான ஒரு உரையை எங்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறீர்கள் மிக்க மிக்க நன்றி ஐயா நாளை கார் நார்ப்பது குறித்து முனைவர் அமினா அவர்கள் உரையாற்ற இருக்கிறார்கள் ஐயா அவர்களே எல்லாரும் சொல்லி விட்டார்கள் அதனால் நாம் நாளை மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்